ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு சயின்டிஃபிக் போஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டாப் ஃபைவ் சயின்டிஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன எல்லா விடயத்துலேயும் டாப் ஃபைவ் டாப் ஃபோர் எப்படியே போட்டுட்ருக்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஏன்னா வந்து ஒரு ரேஞ்சாக போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த வாழ்ந்துட்டுருக்க வாழ்க்கைக்கான எல்லா பேசிக் பிரின்சிப்பலும் இவங்க தான் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேரி கியூரி இந்த நேம் வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கேள்விப்படாமையும் இருந்திருக்கலாம் காரணம் என்ன இவங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு ஃபெமிலியரான சயின்டிஸ்ட் இல்லை இவங்க வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு பத்ம பூஷன் அப்படிங்கிற இந்தியாவில் கொடுக்குற ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் அவார்டானா நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கலாம் இவங்க டபுள் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படி இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க டபுள் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குகிற அளவுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்றைக்கி எக்ஸ்ரே மிஷின் அப்படி அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம வாட்சஸ்லேயும் சரி ஒரு இருட்டான இடத்துலையும் சரி இருட்டான இடத்துல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் ரொம்ப க்ரீன் கலராக தெரியும் அது என்ன எலிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நேரம் தெரிஞ்சிருக்கும் ரேடியம் இந்த எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சதும் மேரி குரி தான் சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதுக்கு எதுக்கிட்ட ரெண்டு டோபல் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒன்றும் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து நான் நிறைய வீடியோலையும் பண்ணியிருக்கேன் ரேடியோ ஆக்டிவ்ஸ் மெட்டல் அதாவது ஆட்டமாம் வெடிக்கிறது இது இந்த பிளப்பு இது எல்லாமே நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க தான் மதர் ஆஃப் ஆட்டமாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ஆட்டமாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவங்க தான் பேசியாக ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான மூணு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸில் ஒன்றான தோரியுமே இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி இவங்க இந்த ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் ஒரு சயின்டிஸ்டாக வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஃபோர்த்தில் பார்க்கணுன்னா இந்த பேர் வந்து நிறைய பேர் கேள்வியாக இருக்க மாட்டீங்க ஈவன் நான் இப்போ சொல்லி தான் தெரியும் லூயிஸ் பேட்ரியர் இவர் அப்படி என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்மளால் பாலே குடிக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுகிறேன் பாலுக்கும் இவருக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மில்க் முக்கவாசி பேர் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒன்றா ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை டோண்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் எப்படி சொல்லணும்னா ஆவின் பால் நம்ம வாங்குகிறோம்ல அதில் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிறத வந்து டோண்ட் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கோல்டு இல்லைன்னா ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவீங்க இது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு மில்லில் வந்து நம்ம டோன் மில்க்கே நம்ம எடுத்துக்கலாமே இப்போ யூஸ் பண்ணதோட செவன்டி த்ரீ சென்ச்சுரியில் மைக்ரோப்ஸ் அதாவது பாலில் இருக்கிற கிருமினால தான் பால் கெட்டு போயிடுது அப்போ வந்து பத்து மடங்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்போ நிறைய டைம் வந்து பால் காய்ச்ச காய்ச்சி கெட்டு போயிட்டே இருந்து யாராலும் யூஸ் பண்ண முடியாமல் போச்சு இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணார்னா அந்த மைக்ரோப்ஸ் எப்படி கொள்றதுன்னு ஒரு மில்க்கை கண்டுபிடிச்சாரு அந்த மில்கோட ஹைப்ரிட் தான் அதுவும் அது பியூர் ஃபார்ம் தான் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் மில்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா நிறைய பேர் டோன்ட் மில்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஜேம் தேரி அதாவது ஒரு ஒரு மைக்ரோபோட ஸ்ட்ரக்சரையும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி வேக்சின்ஸ் இவர் இல்லைன்னா வேக்சின்ஸும் கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு போலியோக்காக ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து இப்போ நிப்பா வைரஸ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய வைரஸ் காரணம் ஃபஸ்ட்டு வேக்சினுங்கிறதையும் இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பயாலஜின் தான் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா அரிஸ்டாட்டில் இவரோட அதிகமாக பண்ணியிருக்காரு நம்ம வந்து தேர்ட் கொஷின் தேர்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசக் நியூட்டன் இவரை பற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்ல தேவையில்லை அவங்க எல்லாத்துக்குமே இவர் சொன்னோன்னு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஞாபகம் வரும் கிராவிடேஷன் இந்த தீரியை பற்றி நான் இந்த மூணு தீரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே தேவையில்லை பட் அது இல்லாமல் இவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு சன்லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு சன்லைட் கிடையாது அதுக்குள்ளே ஏழு கலர்ஸ் இருக்குது பிப்ரோயோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏழு கலரையும் பிரிக்கிறதோ சேர்க்கறதோ எப்படி தான் கண்டுபிடிச்சாரு அதுன்னா கிளாஸ் பிரிசம் மூலியமாக இது வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அடுத்த டாபிக் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைனே பண்ணுறேன் நல்ல ஒரு டாபிக் தான் அது இல்லாமல் இவர் வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலீலியோ கலீலி வந்து ஃபஸ்ட்டு டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாரு ஒரு சிம்பிள் டெலஸ்கோப்பை அதுலேருந்து ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டெலஸ்கோப்பை இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் இதோ இதோட பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அவருக்கு நான் கொடுக்க வேணாம் நம்ம செகண்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஆல்பர்ட்
கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் இன்வென்ஷனுக்கு வந்து பேட்டர்ன்ஸ் வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஃபோன்ல இருந்து எல்லாமே இது நான் ரெண்டு மூணு வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு ரிமார்க்கபிள் பாயிண்ட் அதனால தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க வந்து இதோட பெட்டரான டாபிக் இந்த மாதிரி பேசுங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதையும் நான் பேசுறேன் இஸ் சைனிங் ஆஃப் அரைமேன் ஃப்ரம் ச